сайн байцааны хүүхдүүдээ энэ өдрийн мэдэг хүрээ өнөөдрийн хичээлээрээ электролиз гэсэн сэдвийг үзнэ. За тэгэхээр бид нэр электролиз гэж юу гэх юм гэдэг үзгийн тулд эхлээсэн. Электролизуудын хөнгөний ерөөс усан усмал болон хайлмын байдалтай цахилгаан гүйдлийг дамжуулдаг гэдэг мэдлэгээ сэргээн санаа. За тэгэхээр энэ электролизийн усмал буюу хайлмын дундуур тогтмол цахилгаан гүйдэл нэвтрүүлэхэд электролиз дээр явагдах хэсэлтэй ангижих хурвлыг за электролиз гэж нэрлэдэг байх нэ. За тэгвэл одоо бүгдээрээ энэ хүү бичлэгийг ажиглая. Electrolysis is electrical current flow through a liquid which causes electrical current flow through a liquid which causes chemical changes. Yes, you did hear that correctly. Current flowing through a liquid. Now, not all liquids can conduct. The liquid can be a molten ionic compound or an aqueous solution. In either case, it must be able to carry current. Let's take a common example, table salt. If you heat sodium chloride to over 801 degrees Celsius, it will melt. The liquid will contain free-flowing positive sodium ions and negative chloride ions. This simply means that sodium and chloride ions are free to move within the liquid sodium chloride. Negative ions. Positive ions are called cations. Negative ions are called anions. Now consider putting two electrical conductors into the liquid. Copper would be good as it has a higher melting point. Nothing happens to the ions at this point, but if we connect the two bits of copper to an electrical cell or power supply, then things start to get interesting. We do need to sidestep for a moment to look at electrical current in a metal. From our lesson, Behavior of Metallic Structures, we know that electrons in a metal aren't bound to particular atoms. They form a sea of electrons that can move easily if a potential difference or a voltage is applied across it. This can be from an electrical cell or a battery. The electrons will begin to drift towards the positive terminal of the battery and this is what happens when current flows. Current is the movement of charge, in this case, electrons. Now, let's go back to our molten sodium chloride. We've added our copper wires, let's call them electrodes, and now we'll connect these to an electrical cell. The electrons will start to flow in the wires, and this will cause one electrode to become positively charged and the other negatively charged. This has an immediate knock-on effect in the molten sodium chloride, which, you'll remember, is a mixture of sodium cations and chloride anions. Anything positively charged in the liquid, in this case the sodium ions, is going to be attracted to the negative electrode. And anything negatively charged, in this case the chloride ions, is going to be attracted to the positive electrode. This is because opposite electrical charges attract. When the ions meet the electrodes, electron exchange happens. This triggers a chemical reaction. Solids can form, gases can be given off, and new solutions can be left behind. It all depends on the liquid and what material the electrodes are made from. There is more detail about this process in our lesson, Interpreting Electrode Equations. There are special names for the electrodes, which are usually metal plates with a larger surface area than a piece of wire. The positive electrode is called the anode, it attracts anions, and the negative electrode is called the cathode, it attracts cations. The liquid is effectively conducting electrical current. The only difference is that the charge carriers in the liquid, in other words the charged particles that are moving, are ions. If a liquid has free moving ions and can conduct like this, it is called an electrolyte. Remember that electrolysis can also take place in ionic solutions as well as molten compounds. The more concentrated that solution, the greater the ion flow rate. Ion flow rate can also be increased by increasing the potential difference or voltage across the cell. We'll be studying several examples of electrolysis in more detail in other lessons. For the time being though, here is
is a summary of the key ideas about electrolysis. Electrolysis is the flow of electrical current in a conducting solution or molten liquid that causes chemical changes. The conducting liquid is called an electrolyte and has free moving ions. The conducting plates, bars or wires inserted into an electrolyte are called electrodes. Positive ions are called cations and are attracted to the cathode. Negative ions are called anions and are attracted to the anode. When current flows in an electrolyte, it is the ions that move and carry the electrical charge. When current flows in the electrodes and wires, it is the electrons that move and carry the electrical charge. За тэгэхээр бид нэр энэ дээр катод дээр анод дээр аниан катений альны аль ордгүй гэжлэг гэдгийг бол энэ бичлэгэн дээр илүү тодорхой харуулсан байна. За тэгвэл энэ электролиз нь бол усан усмал хайлмлын электролиз гэсэн хоёр янзаар явагддаг. За тэгвэл хайлмлын электролиз яг явуулахад эсвэлтэй ингэж хуурвал нь бол зөвхөн тухайн электролит ионуудын хооронд явагддаг байх нэ. За тэгэхээр тухайн ионуудын хооронд явагдна гэхлээр катод дээр Metal ion and the electron altad. Metal ion nims in the ion and electron or talad. Metal ion in the ion baltawas. Anot der, which ling with the clay, through the ion and electron or talad. That is it, which is true. She was a 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 which is true. She За тэгвэл энэ хайлмлын электролиз нь ямар ямар аргаар явд юм бэ гэхлээр хайлмлын электролиз нь итгэвтэй металл хүчид төрөвчгүй хүчтэй ихний элжин дурулт ордог байх нь энэ. За тэгэхээр энэ дэр зөвхөн натрий холоор нь натрий холоороос нэм натрийн нэм цэнэгтэй ян холоорын хасах цэнэгтэй ян буюу хүчил төрөвчгүй холоорын хүчил төрөвчгүй хүчлийн за үлдэгдэл буюу холоортой ингэж урулт орсон байх нэ. Тэгэхээр энэнээс харахлаар катод дээр бол итгэвтэй металл нь ялгарна. За натрийн нэг электрон уурта авж байна. За дараа нь болохоор холоор нь анод дээр бол мөн ялгардаг байх нэ. За энэ урлаас бол юм гэдэг натрийн холоорын яг натрийн холоор нь итгэвтэй хүчил төрөвч хүчтэй урулт ороод За дав зөвсөг процесс бол энэ чинь сараагдах нэ. Электролиз явагдаж байгаа. За дараа нь тэгвэл итгэлтэй металл нь хүчээ төвчтэй хүчтэй хэрхэн урвалд ордог вэ гэхээр за тухайн натрийн сульфат гэсэн нэгтлэл нь бол натрийн нэмэх ё СО4 сөрөг ё гэсэн бүх гэж бол задардаг. За тэгэхээр катод дээр бол мэдээж итгэлтэй металл нь ялгарна. За над дээр бол сульфат нь ялгарахдаа СО3 О2 гэж үүсгэж задардаг байх нэ. За тэгээд доор нь болохоор урлын тэгштэйд нь бичигдсэн бай. Натрийн хоёр СО4 яг нь. Натрийн дээр нэмэх нь СО3, нэмэх нь О2 гэсэн нэгдэл болж задарч байна. За тэгвэл гуравт нь итгэх дунд а итгэхгүй металл гэж юм. Итгэх дунд металл итгэх итгэх дунд а эсвэл итгэхгүй металл нь гидр оксидтэй хэрхэн урвалд ард юм бэ гэхлээ. За суурийн гидр оксид оксидын электролиз хайлмлын электролиз явуусмлыг энэ урлын тэгштэйлийн бичгийн тулд ихнээс нь катод дээр мэдээж зэс ялгарч байна. За зэс нь хоёр электроныг өөртөө аваад тэг цэнэгтэй болж байна. За над дээр О H нь H2 дээр нэмэх нь О2. За тэгээ дөрвөн электрон нэмэх дөрвөн электрон гэсэн юм нэгдлээр бол үүсэж байна. За тэгэхээр энэ урлын хайлмлын электролизын тэгштэйлийн бичгээр зэсийн гидр оксид нь бол цэстэр усыг нэмэх хүчил төрөвч оролцоотой ол ер нь гэдэг явагдаж байд юм байна гэж харж болох юм. За дөрөвт нь итгэвтэй металл нь гидр оксидтай гэж байна. Тэгэхээр энд бол мэдээж итгэвтэй металл байгаа тохиолдолд катод дээр бол итгэвтэй металл нь л ялгарна гэсэн үг. Тэгэхээр катод дээр бол натрий ялгарч байна. А харин анод дээр бол гидр оксидтай явагдаж байгаа тохиолдолд бол OH бүлэг бол анод дээр ялгарна гэж үзэж болох юм байна. За энэ дээр одоо зүгээр тухайн яг нэгдэл дээр тий. За одоо хаар тоглохны борооны дээр. За энэ дээр катодын амжирах хурлаар бол мэдээж хаар тоглох ялгаар нь энэ хоёр электроны үрд аваад тэг цэнэгтэй болж байна. За тэгвэл анодын эсэлдэг хурвал дээр борооны нь ялгарч байна. За тэгээд хайлмлын электролизын урлыг нь бичгэлээ. 
хар тоглох нь энэ юм хоёр цэнэгтэй нэг нэгдлээс а боромын хасах цэнэгтэй нэг юм ургал дараад хар тоглох ялгараа борон буюу яг энэ нь урглын тэштэлийн доор нь хамгийн сүлд нэгдсэн байдлаар бичих юм бол хар тоглоны борон мэд нүсгтэй хар тоглох дээр борон мэд нэмэх гэсэн юм урглын хайлимлийн электролит зурвал энд харагдаж байна за тэгвэл энэ нэгдлүүдийг бүгдээр хайлимлийн электролизийн тэштэлээр нь бичих юм. За тэгэхийн тулд мэдээж кальций аль нь идэвхтэй юм те. За кальций хлоридын үед бол мэдээж анод анод катод дээр бол идэвхтэй металл нь ялгаар нь анод дээр бол хлор нь ялгаар чана. А харин бар эсвэлбодын үед бол мэдээж за бар юм идэвхтэй металл учраас катод дээр бар нь ялгараад энэ содор нь анод дээр ялгаар чана. За тэгэд энэ маягаар бичлээр калий OH буюу За энэ калий мэдээж идэвхтэй металл учраас катод дээр калий ялгарна гэж үзэхэд OH бүлэг нь анод дээр яг энэ нэгдлийн үед бол ялгарна гэсэн хайлимлийн электролит зах урвалын тэртэлэг бүгдээрээ төвтөртэй бичээрэй. За тэгэхээр энэ усан усмлын электролизийн үед үүсэх бүтээгдэхүүн нь металлын ангизрах шинж ба металл биш нислэгтэй шинжээс бол ерөнхийдөө хамаарч байдаг. Тэгэхээр а тэр хамаарал нь бол ерөөсөө металлын идэвхийг нэгээр ярих юм бол за литигээс алт хүртэл энэ литигээс алт хүртэл бол катодын ангижрах чанар нь бол ихсэж өгч байдаг. За харин эсрэгээрээ металл бишин идэвхий игнэний хувьд бол яг нь анионын эсрэлдэх чанар нь бол мөн одоо ботоор ботороос а хөхөрийн эс хасах хоёр цэнэгтэй ян хүртэл бол ингээд анион дээр бол дандаа эсэлдэг чин чанар ихсэж байдгаа гэдэг та нарт энэ төвхийг нэгэрээ харуулсан байна. За тэгвэл энэ катод дээр өгдөх процесс анод дээр өгдөх процесс нь яаж явуу гэдэг юм бэ гэхлээр ерөөсө л катод дээр бол дандаа итвтэй металлууд ялгарна гэж ойлгож болох нь байна. Тэгэхээр итвтэй металлууд ялгарна гэхлээр нэг а хоёр а тэгэд мөн хөнгөн цагаан гэсэн юм нэгдлүүд бол ордог байх нь. Тэгэхээр ерөөс нь итгэхийн игнээ цайраас хойш байдлах металлуудын хувьд бол катод дээр дандаа яг нь а ялгарч байна гэж харж болох нь. За тэгвэл анод дээр ямар процесс өгдөгтэй гэхлээр хүчил төрөгчтэй хүчлийн үлдэгдлийн үед болон анод дээр хийчлэн N3S4OH3 нэгдлүүд бол ялгарах боломжтой. За харин хүчил төрөгчгүй хүчлийн үлдэгдлийн хувьд бол хлор, бором, йод, бүхэр гэсэн нь бол анод дээр ялгарч өгж байна. За усмлын электролиз. Тэгэхээр усмлын электролиз нь мөн 2 3 үе шаттай явагддаг. За нэгтэн нь болохоор итгэлтэй металл хүчил төрөгчтэй хүчилтэй урвал дорох процесс харагдаж байна. За тэгэхээр А итгэлтэй металл хүчил төрөгчтэй хүчилтэй урвал дорж байгаа тохиолдолд энэ усмлын электролиз гэхлээр устай явагддаг гэдэг утгаараа катод дээр бол ус төрөгч ялгарч байна. А тэгээд А усны дэр задарсан OH бүлэг нь анод дээр эргэж гарч ирээд ялгарч байна. За тэгээд усмлын электролизийн тэгштэй урвалаа бичих юм бол N натрий 2SO4 дээр H2O нэмэхлээр H2 за H2 ус төрөгч хий хүчил төрөгч хий тэгээд дээр нь натрийн сульфатын дав сүүсж байна гэсэн энэ урвал бол явагдаж байх нэ. За тэгвэл итгэлтэй металл хүчил төрөгчгүй хүчилтэй урвал дорхолоор. За энэ дээр бол мэдээж усмлын электролиз гэж байгаа учраас ерөнхийдөө бол дандаа итгэлтэй металлууд хэрэв хүчил төрөгчтэй хүчил төрөгч хүчилтэй урвал дорчгоо тохиолдол бол дандаа ус төрөгч катод дээр ялгарна гэж ойлгож болно. А харин а итгэлтэй металл нь хүчил төрөгчгүй хүчилтэй урвал дорхоод бол анод дээр одоо энэ жишээ давсны хүчилтэй урвал дорсон гэд үзэх юм бол энэ нь анод дээр хлор ялгарч байна гэсэн үг хэн. За тэгээд энэ урвалын тэштэлийг бичлэхээр натрийн хлор нь устай урвал дороод ус төрөгчгүй хүчил төрөгчийг үүсээд натрийн гидроксид үүссэн урвалын усмлын электролиз урвал бол энэ харагдаж байна. За гуравт нь итгэхгүй металл нь хүчил төрөгчтэй хүчилтэй урвал дорсон тохиолдолд итгэхгүй металл нь катод дээр ялгарч өгдөг үү? А анод дээр бол харин юу усан за усны задарсан OH бүлэг нь анод дээр ялгарч өгч байдаг байх нэ. За тэгэхээр энэ жинэс бол катод дээр ялгарсан мөнгөн дангаараа ялгараад хүчил төрөгч үүсээд за тэгээд 
азотын хүчил үүссэн уусамлын электролит эзийн тэгштэл нь л энэ харагдаж байна. За тэгэхээр бүгд дээр одоо энэ нэгдлүүдийн уусамлын электролит эзийн тэгштэлээр нь бичгийн. За тэгэхээр тулд мэдээж идэвхтэй метал байгаа бол дандаа уус мал гэхлээр хустай урулд орно гэж үзэхлээр идэвхтэй метал буюу кали 2S4 кали холор гэсэн энэ нэгдлийн хувьд бол За катод дээр дандаа ус төрөгч ялгарна гэсэн үг шүү. Ус төрөгч ялгарна. А харин зис нэгдэл хоёр бол идэх муутай очраас энэ хоёрын уусамлын электролит бичих бичтэй катод дээр бол энэ идэхгүй металууд нь өөрсдөө ялгарч гарна гэдэг эргэн нэг санаа төвтөртэй бүгдээрээ урглын тэгштэлээ бичээрэй. За анхаарал хандуулсан байрлаа хөтөдөө.